ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಾವು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೋಟೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಚ್ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಟ್ ಆಧಾರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗೆಟ್ ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬುಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋಕು ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಧಾರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಜೆಂಡರು ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫೋಟೋನ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಥ್ರೂ ನೀವು ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೋಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಏನ್ ಸಿಟಿ ಈ ಈ ಸಿಟಿಗಳು ಏನು ಬರ್ತವ
ಈಗ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಧಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ನಾನು ಎರಡನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಒಂದಟಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಸಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀರೋ ಆ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಓ ಟಿ ಪಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓ ಟಿ ಪಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿನ ನಾವು ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿಫೈ ಓ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಓ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅದು ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ನಂಬರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ
ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತಗೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಧಾರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಪಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದು ಒಂದು ಕಾಪಿನ ಮತ್ತು ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಆಧಾರ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೇಡ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರ್ ಯು ಶೂರ್ ಡೂ ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗಿ